车牵挂。那些伤疤总会结痂，簇拥成时光的画，终会有人为你摘下。今天我的讲座就分享完了，谢谢大家。南洋医科大学唐国春教授进行分享，有请。苏维安，你是不是没完没了？干什么呀？你就这么恨我，非要在这么高级别场合破坏我父亲的演讲？你知不知道这个项目不仅有我父亲十几年的心血，还有云城所有的资金投入？我就不懂了，你也是舞蹈症基因阳性，我父亲的药如果能顺利上市，对你没有好处吗？还是你为了针对我，宁愿损人不利己呀、啊？温冉，这个世界上不是所有的事情都是和你有关的。我从来不针对任何人，但是科研必须保持严谨和不断发言。科研，跟你有关系吗？你的辍学的一夜生。你对舞蹈症到底了解多少？你有什么资格质疑我父亲付出十多年的心血研究的成果？温医生，客观存在的不良事件，严重关乎着患者的生命质量。虽然目前全国只有三万个舞蹈症患者，但是再少再少的群体，都不该被忽视。可是你知道云城他为了这个，苏维安，我话还没说完呢。温教授，爸爸，哎，哎，你们要干什么呀？非要让那些舞蹈症患者失去唯一的希望啊？我比任何人都更期待这个希望，前提是，这个真的是希望。哎，看来二位还有问题没有问完，对吗？问吧。是这样的，温教授。不管那些自愿退出的协议书是在什么时候、什么情况下签署的，我们都有足够的证据证明，那三位患者是在参加药物实验期间突发的动脉瘤破裂，并且药物实验有明确的规定，不管是不是药物导致的不良事件，只要在药物实验期间出现了严重不良事件，必须要第一时间上报道。看你们要知道，新药能够缓解大部分患者百分之三十。到五十的症状，而且临床一期、临床二期也没有发现重大的不良事件，实验样本达到了规定的三百例，动脉瘤破裂的概率甚至都没有超过百分之一，对吗？所以，你们提到的案例不能说明任何问题。所以您的意思是，一定要等到再有一位患者发生动脉瘤破裂，等到这个可笑的概率超过百分之一，才能说明问题，是吗？我不是这个意思，你怎么就不明白呢？你是什么学历？你有什么资格来质疑一个顶尖的科研团队通过十五年的努力而得到的科研成果？质疑可以，你得提出科学依据，对吗？如果科学研究都那么容易的话，那么亨廷顿舞蹈症怎么会成为世纪医学难题？温教授，我当然不敢质疑您团队的科研能力，我质疑的是你们的科研精神和药物伦理原则。如果我找到科学依据，你要怎么办？如果你找到，我立刻停止实验，并且公开道歉。一言为定。爸爸。一言为定。林达。
你的解释。老师，我向你保证，我的所有行为都符合药物实验的伦理原则。他们都是自愿签署的协议书，整个过程都有律师在场，我没有丝毫的强迫和威胁。老师，过失病人的遗体当时就已经火化了，根本就没法证明他的死因是因为试验药物引起的不良事件。回去之后，我会亲自开展动脉瘤和药物关联性排除性研究。吴明达。通知下去，尽快安排让所有参加实验的患者进行全面检查。你之前说想让我去你的组里当研究助理，来作数吗？怎么了？温教授让我拿出动脉瘤跟 H D 和三九的直接关系，我只有回到实验室才能证明给他们看。林安，你想好了，这不仅仅是应聘一个岗位，不只是。随便在那儿待一阵子而已，因为实验室不是说来就来、想走就走的地方。我知道，我也不单是因为温教授，我只是想到以前，以前就算会为了被污染的培养性而跳脚，就算会因为统计做数据而气得想砸电脑。但是只要看到自己辛苦写的文章，最后存成了 PDF， 而且标题中加上最终版的那一刻，那种成就感无法比拟。可是后来，美安。你的选择是正确的，你不用担心，你什么都没有研究出来就发病了，因为这就是最坏的结果，没有什么会比这个更糟糕了，所以你只要尝试过，就不会留遗憾。但是像亨廷顿、舞蹈症这样这么难的课题，我每走一小步。耳边就会有个声音提醒我，我还有九万九千九百九十九步没走。你看到温教授那副不可一世的态度了吗？你难道想把自己的希望寄托在这种人手中吗？你说的对，比起什么都做不出的绝望。我更害怕自己什么都没有做。我决定了，我要应聘研究助理，回到实验室，证明给他们看。李安，这条路我们一起走下去，不管能走多久，一直走。哎，你们看到这个招聘启事了吗？月薪一万起呢。顾教授总要招人了。哎，顾教授肯定有什么新的课题要研究。我跟你们说，顾教授在胶质瘤的研究水平，那可是国内在天花板级别的。要是能进他的实验组，那以后发论文指定不愁了。
。干妈，想分享生烈果实啊？你可别做梦了，看清楚，那招的是研究助理，职级这么低，一看就是给实验室的专职打杂。月薪再高也没什么发展，依我看呢，还是临床才是硬道理。就是啊，研究助理。含金量低，工作时间又长，咱们这些恨不得在住院部打地铺的医生分身乏术，还是把这些机会让给刚毕业的学硕们吧。凭着顾教授的招牌和丰厚的月薪，不愁招不到人的。对，有道理啊这可是硕博的教材，你看得懂吗？想临时抱佛脚啊？竞争实验室的研究助理的那只啊？思维啊，我好心的提醒你一下，认清现实吧。你一个没有相关工作经验的本科生，凭什么敢小小进华人医院啊？谢谢你提醒我，要更努力一点。书可以还我了吗？不好意思啊，这书我借了。顺便提醒你一下，这个研究助理的位置，我也报名了。你不是博士毕业了吗？不去领。嗯、这么做，只是为了跟我较劲啊？怎么会？你这是怕我了吧？怕我把你比下去？怕你再怎么努力，都是白费。哎，我还没说完呢。苏维安，真没想到啊！你还是个学术妲己，抢了我的男朋友，还和顾老师不清不楚的。怎么，想靠顾老师进实验室啊？真有心机。云晨知道你的真面目吗？你无不无聊啊。这也是图书馆。这么着急给我泼脏水，是怕输给我以后没借口了？你觉得我会输给你吗？就算你的天赋高，但这几年落下的就是落下了，而我一直在前进。咱们走着瞧吧，谁输谁赢还说不定呢。老师，这些书我都借了。好，这个人因为论文剽窃被咱们学校开除了。老师，你仔细核对一下他的证件啊，看他有没有资格进入我们华人图书馆。同学，你拿好。已经好了，同学，你的，你的卡已经不能用了。去哪儿借这么专业的书籍啊？来了，上车。伟安，简历准备好了吗？我帮你递上去。我早就已经投递到公开招聘的邮箱了，还等你。实验室的大门必须靠我自己的努力打开。这么有信心，这么快是我的女朋友。那当然了，既然已经做好决定了，我就要正大光明的回归实验室。其实，这么短的时间
，想要系统的提升理论知识，是不太现实的。研究助理这个位置，其实更注重的是时间。别安，接下来的时间，你可能会很辛苦，你要做好心理准备。放心吧，我甘之如饴。今儿怎么想起过来了？孙维安，多久没来了？维安得有一个多星期了，他不是忙着备考吗？备考？你不知道啊？他想进那个华人的实验室做研究员，那地方要进去必须要考试啊，所以最近一直忙着备考嘛。哎，他那个实验室的负责人你认识？顾云峥，你是？他直接把薇安招进去不就完了？还考什么试啊？这都多此一举！老板，哎，师兄，你说要来的地儿就是这儿。帮我一下，一、二、三，新实验室啊？对，长安实验室。文，这个实验室送给你。送给我？嗯。为什么？我知道，其实，在你内心，那个小火苗一直没熄灭，你一直想回归医学。我愿意用我的能力来帮助你。这个实验室。是杰辉刚刚投资完工的，从现在开始，你就是这里的负责人，你想做的任何的项目都可以在这儿做，设备和人员我都给你配最顶级的。师兄，谢谢你的好意，但是很抱歉，我接受不了。以杰辉能力，完全可以在全球范围内找到更优秀的负责人，这个人不应该是我。没关系。我可以资助你进行深造，或者我可以去聘请最顶尖的人才来辅助你，这都不是问题。是，我不是在跟你客气，我说认真的。这么艰巨的任务，我担待不起。我不理解，加入杰辉，你可以和最优秀的团队共事，即使你在杰辉。在管理岗位上做一个闲职，那那成就感也比你做一个科研助理来的强啊。尽管只是一个小小的研究助理，那也是我目前力所能及的事情了。我已经答应顾云峥去他的实验室帮他了，我们俩在一起了。为你付出这么多的心血，你难道不明白我对你的心意吗？师兄，我想我们之间可能有误会。一直以来，我都把你当成我的师兄，从来都没有别的。没什么事，我先走了。欢迎苏女士莅临指导。干嘛呀？又不是第一次来，这么神神秘秘的。还有这个。这可是我为你准备的特别款式啊，不可爱吗？可爱，就是有点粉。粉多好呀，女孩子不都喜欢粉色吗？来
新买的啊。对呀、啊。那。都是你买的吗？啊。这眼光。比我们家兰姐还一言难尽呢。怎么，你不觉得很可爱吗？嗯，没你可爱。说吧，葫芦里卖什么药呢？你应聘研究助理，任务重，时间紧。我可不能给你开后门，我能为你做的就是私人家教服务。你看，这些都是我为你准备的资料。虽然不说特别全，但是配合上我帮你整理的论文，应聘个研究助理，十拿九稳。准备这么充分，顾老师，你蓄谋已久。我是觉得你家离学校太远了，你这样每天来回跑，不影响夫妻进度吗？再说了，你回去那么晚，也会影响兰姐休息的，对不对？这多好啊！云蒸咖啡图书馆，专属空间，专人服务，二十四小时为您开放。嗯。小费，帮我泡杯咖啡吧。你这个小费可买不起我的咖啡。嗯，这就对了嘛。伟安，你学习紧，我工作忙，一不小心。咱俩一个星期都见不上一次，我们好不容易才走到一起。从今天开始，我想每天都看到你。好吧，那我考虑一下。考虑一下。全搬过来了，对啊，过来。怎么了？东西太多了，还是你不乐意啊？我怎么会不乐意呢？不多不多，我以前就是觉得我家里太空了，正好都塞一塞。那，你今天晚上就不走了？医院离你家比较近，上班方便。以后呢，我就每个周末再回家。那，你搬过来跟我一起住，怎么跟兰姐说的？我就说，实验室太忙了，医院给安排宿舍。只是我没有说这个宿舍很豪华，而且。还有二十四小时贴身服务的人。掉落的对话，逐字逐句天真。眼睛赤裸于。
反正也是个陪跑的，这么着急干什么呀？早有这股劲儿，也不会到现在还是个本科学历。他说谁呢？谁是本科学历？皇上应聘不是来奖励的吗？本科毕业也能参加面试？不会是阉人设岗吧？这么倒霉。初试开始，两道名字进来。李玉芳，跟我来吧考官老师们，大家好，我叫苏维安，毕业于华人医科大学，连续三年获得国家奖学金，连续六年专业成绩第一。既然中途退学，为什么又要到实验室当研究助理呢？因为，我姑姑和她的两名病友参加了亨廷顿舞蹈镇的药物试验，而且他们都发生了动脉瘤破裂。但是药物团队并不承认这是因为他们的药物导致的不良事件，所以我想找出证据给他们看，避免剩下的被试也发生这样的危险事件。你就是那个在神经内科年会上提问的女学生啊？听说你当众让漳河医院的温教授下不来台。我确实多问了几句，那是因为我认为温教授对不良事件的阐述语言不详。而且，学术大会就是用来交流探讨的嘛。所以，就想拿我们科当个跳板，想为你的姑姑来讨回一个公道啊？不是的，我是想证明给他们看，研究要有研究的样子。即使我内心希望出成果的愿望比他们强烈一百倍，但是我绝对不会通过牺牲安全性以及真实性去完成这个事情。下次啊，找别的医院的大教授的时候，记着带上你们找出来的直接的证据。我通过面试了。接下来啊，就看看你能不能过第二轮复试了啊！谢谢王老师。说了在家等吗？我面试的可是你的实验组，总要避嫌他。我又不怕，怕的人是你。我就是想第一时间来确认好消息。看样子，苏同学稳操胜券了。那可难说。临床反应应该没问题，但是你知道的，我的学历不占优势。没关系，那就先好好准备复试。初试只是初印象，复试才是最重要的，考验的是你们的实操能力。那，复试的主考官也是王焕忠老师吗？嗯，你可要小心了。王焕忠老师眼里容不得一粒沙子，到时候，你可以感受一下他的死亡凝视。死亡凝视。上车吧。谢谢江江。啊，江江，不好意思啊，家里有些乱。别别，没有，我觉得比我想象好。<笑>那我收拾一下，你先坐这儿吧。好。哎，你一个人住好爽啊，想干嘛就干嘛，衣服想怎么放就怎么放。要是我这样子的话，我爸妈肯定会骂我。那你这么晚出来，你爸妈不担心吗？不会啊。我都跟他们说好了，那就行。你不问一下我是怎么跟他们说的吗？嗯，那你怎么说的？我说我已经有男朋友了，他会照顾好我的。那肯定啊
，多晚我都负责把你送回去。方明凡，啊，你不觉得顾医生和维安自从确定关系以后，他们的进展就突飞猛进吗？我们俩都落后了。谈恋爱还讲究进展，又不是比赛。你家小老板都快和苏维安同居了，你不着急？他俩怎么是他们的事儿，我着什么急啊？嗯。方明凡，你每天晚上回来这么晚，那么忙，嗯，扁扁他会孤单的，对吧？他才不孤单呢。猫本来就是独处动物，而且扁扁也不喜欢我们这种愚蠢的人类黏着他，是吧，扁扁？那也不行啊，他得需要人照顾。你不在的时候，我可以照顾他。真的？嗯。那太好了，把我家的钥匙给你。你出门记得锁门啊！啊！怎么了，强强？方明凡。哦。你活该单身。是我暗示的不够明显，还是我魅力不够？我是一个女生，哎，留宿这种事情，你要我直说吗？留宿？你要住这儿？不是江江，我是觉得你在家里待着挺舒服的，你来我这儿多委屈你啊！我我怎么会觉得委屈？我不会觉得委屈啊，方明凡。我从小都是跟我爸爸妈妈一起住的，而且我大学都是走读的，从来就没有享受过这种一个人独处的空间。你这里吧，虽然不是很大，可是很自由啊。每天想干嘛就干嘛，想几点睡就几点睡，想点外卖就点外卖，想吃夜宵就吃夜宵，多爽啊！而且，嗯，还是可以和你还有扁扁一起，多幸福呀！你真这么想？啊、嗯。好啊。你们知道下面要进行什么操作吗？神经细胞的传代培养。我的答案和苏维安一样。那你说一下神经胶质细胞传代的消化步骤。神经胶质细胞传代的消化步骤需要一比一加入百分之零点一二五一酶和百分之零点零二 EDTA。盖满平底为宜。你还有什么补充吗 ？pH 值保持在七点五，温度保持在三十七摄氏度。开始操作吧。
我考完了，我到医院门口的咖啡厅等你。几岁啦，还玩偷袭？咱俩正大光明谈恋爱，怎么被你说的跟偷情一样？那不是在医院吗？上一次出事的时候就有人说，这一次照片是因人设岗，我怕别人说你假公济私。假公济私。行了，苏维安，我跟你说啊，不管咱们怎么做，那些爱说闲话的人，他们始终都是会说闲话的。倒是你啊，你倒是给我多一些假公济私的机会啊！我才不呢！我跟你说啊，我今天算是真的见识到王焕忠老师死亡凝视了。不是，怎么会呢？是你操作失误了吗？怎么可能？实验结束的时候，我就把那个紫外线灯按了一下，他唰的回头看了我一眼，我吓死了。我就问他是不是有别人要用，他又说没有。维安啊，维安，我跟你说，王老师的死亡凝视，是希望你重视他的严格，不是让你去怕他。你放心吧，王老师那么做，是他认可你了。真的。那，庆祝你顺利通过复试。那怎么又是书单？通过复试了呀，可以看些闲书了，不开心吗？开心你个头！过了复试还要看书，你自己看去。<笑>在医学世界里，我们不得不面对各种可能性。我们之所以被这门不完美的科学所吸引，是因为我们迷恋可以妙手回春的那一刻。我们抓住每分每秒，用自己的知识、能力，去改变一个人一生的命运，让这个人过得更好。图书馆都电子化了，怎么还有这种手写借书卡你个异业生，果然满脑子废料。嗯，吓死我了！你怎么走路没声音啊？我看你神神秘秘的，以为你在研究什么高深的理论，原来就是在做这种。我记录借书卡呢，犯法吗？不犯法，但是浪费时间。这怎么浪费时间了？这样的话，我们两个人的名字会被永远记录在图书馆里面。想着临时抱佛脚吗？现在才想起来读书，会不会有点太晚了？好了，你可以走了，谢谢。老师，等一下，先别还、嗯、这些书，我想借。
小冉，你来就来嘛，还带那么多东西干嘛？真是太客气了。阿姨，这些都是我朋友从法国带来的，是高端定制的护肤品，一定要试试看。好用的话，我以后再给你买。谢谢，快坐。<笑>你来啦，我比什么都高兴。一高兴就年轻十岁，这个呀，比用什么护肤品都管用。啊、喝茶。嗯。沙漠。